我有一点不理解，我有一点不理解，就是因为。结果是真的要拿掉一个。是的，是你真的要拿掉，我真的会发火的。妹妹没有了，那他真的就没有了，那关顾的没有了，那其他人还有两个，那凭什么？信心不足，熬的比你睡觉。就是为什么要搞这种呀？其实我主要觉得那个一路走来挺不容易的，就为什么还要再磨他们呀？今年老板对这两个团的投入也很大，新团他们其实通过很好的舞台才能够圈粉儿，能给到新人的机会不多。那为什么自己公司的家族演唱会的机会就是还要进行一个这样的一个 PK？ 我不太懂。对，呃，为什么自己家就必须得用自己家的艺人呢？作为公司的话，是需要天天喂饭给他们吗？我们现在并没有说让你们去做很刁钻，或者是说呃不可能完成的事情，对不对？嗯，对。只要我的目的还有我的结果，最终是我一定要上到这个舞台的话，那就完成它就好了。我可以大胆开个麦吗？可以不剪进去。我们是为了这个纪录片的拍摄搞了个噱头吗？不是，这是真的。其实我们和男团是同行者，并没有存在竞争关系，大家都很不容易。嗯。然后现在又要搞这种竞争，我就觉得很，怎么说呢？我很迷茫，我不知道我是该跟谁竞争，我到底是应该内斗，还是应该真的就是想着要我们要冲出去？有工作上遇到的困难，我觉得我们都可以合理的去面对。但是如果为了困难而制造困难，就是不知道为什么，就是不解。我们就一个节目，该不上了，蛮无语的。我感觉已经出道两三年之后，给到大家应该是一个家族感，就一起往前冲，同心者的感觉。好，现在开始搞内斗，有点幼稚，我不知道能不能说这个话。就不太懂为什么十五年要搞内部竞争。问题是你内部竞争都不行的话，你可以竞争在外面。你给月华创造了什么价值？我们在职场里边的话，它本来就是一个竞争的一个场所嘛。我们以为这是一个温暖、幸福的，就是给大家看。因为我一直感觉就是月华是个大家族，然后家大业大的，家大业大，都妈也不是让你造的呀，那也是前人栽的树，让你们乘凉。你也知道我们是个大家庭，可是问题现在是。大家庭里边都是前人在种树，是吧？你们现在都是在那个享受红利的时候。是，但是我们其实也没有不努力，也在努力。就是我们精力养猪之后，就是刚内部淘汰，就一直在争争争争争。职场就是这个样子的，哪有那么多既定的计划？永远是计划赶不上变化。我现在要把公司所有人都当成我的敌人。我打断一下吧。因为你们这样子说下去的话，就是困在以前的那个循环里边，一直在想，一直在想。过去的事情它已经发生了，既定成事实。现在对你们来说是一个新的挑战，也是一个新的形式的再次出现。自强则万强，你得有足够的筹码跟度吧去谈判。当强则强，就是你们自己要自强才可以啊。杜妈下的这个决定，就是觉得她是她其实很有道理，就是是不管什么样的机会都要努力去争取吧。嗯，她也是希望让我们知道，能上舞台其实不是一件特别容易的事情，希望我们珍惜。OK， 那这样子的话，你就接受 PK 就 PK 呗，没啥的。而且也不是什么多难的任务，对吧？你们是确定一定能赢郭威虎的吗？对啊，就是接受了，那肯定得赢啊。我也觉得有信心。我们会赢的，对，肯定会赢的呀。OK， 好，我们下去准备。大家怎么想？大家知道这四个是什么情况吗？然后还要搞这出折磨我们。啊，说实话，我真的有点累。那我去找导演过来沟通一下吧。
姐姐好，大家好，好咋啦？怎么啦？姐姐，我们有没有可能有时间休息呢？因为我们四个每天只睡三个小时吧，再再回去熬不住了。好，那你们想休息的这个时间节点是什么？就是真正的休息一两天就没事了。一两天真的太久了。我最开始理解的纪录片就是一个我们日常生活，就是我们做什么事情，然后记录下来我们的事情。嗯，对。但是其实说实话，我们的生活没有这两天那么抓嘛，完全不会有这些东西。我们现在被迫回来三天，干了三天假，我们的生活不是这样子的。炸你一下，这是无间道和反无间道的过程。你们所以认为这个事情就是节目作秀，是不是？正常来说，公司不会做这种行为。但如果做了这个效果之后，那我跟你说，我现在还有 Go for Bro 弄了一个舞台，眉飞色舞一个舞台，这个 Vacation 一个舞台，然后还得准备我们年会的舞台。那这种东西，我应该以舞台为主，还是以你这个纪录片为主？说句实话，不管能不能上，但是加演跟这个拍摄的话，我们会选择加演的舞台。对。但是我们现在做这件事情，其实也都是全部是因为昨天的汇报。我根本不知道剧情走向是什么，因为我只能根据每天杜总的真正的工作安排，捕捉真实的一些情况。我听说公司每年都会开一个年终各部门的汇报大会，我觉得比拼之前一定要先铺垫一个让他们感受到压力和刺激的真实事件。嗯，可以的，那就通知他们参加。是开过这种会吗？是很严肃吗？开过，以前也开过，可以开得很欢乐。<笑>如果业绩好就欢乐呗，如果业绩不好的话，欢乐啥呀？啊、嗯，好。我们还有很多舞台没有搞好，但是在这个基础上，我们还需要再去跳一些要做的任务之外的东西。当时是挺挺崩溃的。没事了，那我去就给老板发消息呗。我只能去帮你们沟通一下。好呀、啊，好呀、啊，辛苦了，辛苦了，辛苦了，好嘞，好嘞，好嘞，辛苦各位姐妹。是这样，因为咱现在相当于每天要拍这些东西嘛，然后没什么时间，那就抽时间嘛。我只是担心你们四个人的状况。没事，没事，有什么好担心的？没事，来吧。我说实话，就是如果咱们这样子要去说的话，真的好做，因为那边肯定会好好准备，你知道吗？如果咱们就是在动漫面前或在员工表演的话，真的很丢脸。我觉得这个东西是改变不了的嘛，所以就是只能是努力去练吧。弄呗，走吧，走吧，走吧，去练习了。哎，咱就加个油，有没有信心嘛？到时候有，先加个油呗，先加个油。来，三二一，加油！虽然不知道这次是不是真的，但是我们一定会用我们的全力去保住我们的舞台。加油！坐吧，坐吧。<笑>哎呀，进吗？那我只有一个人。来嘛来嘛，加入 name。来嘛来嘛，加入 name。我们会赢的，请坐。这样和谐吗？蛮和谐的。那我啥担当？哎，我们缺队长。我靠，对对对。你们敢把这个队交给我？敢啊，敢啊！啊不不不！哎呦，欢聚一堂，欢聚一堂啊！来吧，这哎你过来。谁是你们团的？我是这里的。哦，哎呦，现在划清界限。其实如果说硬要 PK 的话，可能我们大的概率会赢吧。他们也有他们擅长的东西，但是我们一直对自己比拼方面挺有自信。哇哦，真好！哇哦，闪亮登场！我们刚刚通过了一些商议哈，现在开始给你们进行第一个任务：二十四小时的极限任务挑战。啊，我猜就是。我们在有限的二十四个小时里边，你们原本设定在本次的家族演唱会里边要展示的舞台，要相互去学习对方的舞蹈动作。然后你们要进行一个互换舞台的考核。哇哦！要上去学习对方的舞蹈。好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊！男团跳女团舞，其实不会那么轻松。他们是新歌吗？不是，你们是新歌。我们很那个。晴天霹雳，天塌了！二十四小时会不会不够
，可以看一眼吗？我们我们没有渠道八五怎么办？那待会儿你们先给对方去展示原本在家族演唱会上面需要展示的舞蹈，后续我会给到一个平板，你们可使用的时间是两个小时。啊？两个小时之内，等二十四小时吗？哇，好，好，没关系，我们这动作很快。那在这个环节，我也提前跟你们说清楚，交际演唱会里边对于我们的舞台彩排的时间是有很严格的把控的，输的一方需要把自己彩排时间的十分钟给到赢的一方，赢的一方会得到四十分钟的彩排时间。嗯。嗯嗯、而且还有的是，输的那一方为对方煮一顿晚餐。那太好了，你们敢吃吗？你们想吃吗？你们想吃吗？想吃吗？那输完彩排，我跟你说，最最。加油，月华已经十三年了。九年啊，有十一年了。我把我整个青春都献给月华了。大家都叫我叫杜妈，就觉得我怎么一下就那么老了，就变成杜妈？是谁领头让我们叫来着？然后就大家都叫了。哇、哦，好多人呢！哇，杜妈好，杜妈好，杜妈好。今天半年的汇报工作。用一些简单的数据来看一下大家上半年的一些工作概况，在衣博的部分有包括，文汉的部分有影视剧，然后两个部分我们上半年。黄明昊比较重要的是，维护的在北京、武汉、扬州、杭州等地都已经。等是哪几个等？嗯，因为北京做了好几场，我们也参与了了军官、夜长城、嘉年华等多场。等是什么？多场是多少？然后汇报千万不要用这个数字啊！好的。然后我们作为新人这一块的话，也是会鼓励大家更多的去营业吧。加斯林物料少吗？只是你的组做的不好，我的组做的挺好的，我觉得做的不好。看到公司的师兄们、师姐们的工作和看到自己的工作，觉得有差距吗？天差地别。有看片子吗？有拉片单吗？有看别人表演吗？有自己有去学习吗？这次专辑也挺努力的，在准备。圈谁不努力？护护谁？罗奈是没工作吗？是九个人，为什么变成八个人呢？你为什么？听节目里面的话，那你背刺呀、啊，什么东西？自己录完节目以后，你自己是什么样的一个感受呢？我就已经。好好琢磨一下吧。华娱乐的已经十五周年了，到了二零一零年的时候就开始走唱跳这条赛道，当时就还是蛮想干成一个事儿吧，希望能把 C pop 带出国门，走向亚洲，冲向全世界。应该有十一年了，第一次来月华，应该是我大二的时候，我把我整个青春都都献给月华了，就搜了一下，发现有哥在，然后就觉得还是蛮靠谱的。我觉得选拔人的话，第一要素应该是我们会看一个人。我们第一个签的艺人是一博，他喜欢，所以他就会一直做，然后把他做出成绩。只有参与的人越来越多，这个行业才会有高质量的人进来，才会让这个行业的话更繁华。就是内蒙和博威户的，我觉得他需要让他们了解到公司和外部真实的声音，让博威户的和内蒙进行一个 PK， 争取扎眼的名额。为什么这不公平？就不太懂为什么十五年要搞内部竞争。我说实话，没有很想赢，就是不解，蛮无语的。我们一个月没睡觉了。能够给他们的舞台其实已经不多了，进行一个这样的一个 PK， 我不太懂。弄呗，背水一战。通过这个节目的话，有更多的人认识他们，既是机会也是挑战吧。内内内，加油！加油！你们慌吗？月华娱乐的已经十五周年了，到了二零一零年的时候就开始走唱跳这条赛道。
当时就还是蛮想干成一个事儿吧，希望能把 C pop 带出国门，走向亚洲，冲向全世界。只有参与的人越来越多，这个行业才会有高质量的人进来。一直找新的魅力，新的艺人，就是内蒙和 b o y h o 的。各位还是蛮幸运的。用一些简单的数据来看一下大家上半年的一些工作概况，在一博的部分有包括等等等在内的，文汉的部分有，然后的部分上半年比较重要的是沙和沙漏的上映，看到公司的师兄们、师姐们的工作和看到自己的工作，觉得有差距吗？挺慌的，这次专辑也挺努力的在准备。你是练多长时间？三年半四年。我就想知道业务能力的话，是不是一万小时理论？我觉得他需要让他们了解到公司和外部真实的声音。我不希望他们永远活在鲜花和掌声当中，让维护的和 Name 进行一个 PK， 争取加演的名额。机会是靠自己争取来的。这一次的话，我们就需要一个隐藏摄像头。我在这里监控啊，随时给你指示。为什么？这不公平。我们现在四个人在龙南，两个人在博尔沃。这不太懂为什么食物你还要搞内部竞争，就是为了困难而制造困难。不公平，对吧？这本来就不公平。哎，你在职场里边哪里有那么多公平可言？我们真的是竞品吗？为什么不可以共存？我觉得我们就不去了得了。那你这样算不算是摆烂呀、啊？不想了，随便吧。就是为什么要搞这种？不行，我得我得我得我得先去放个风，我现在脑壳有点疼。我现在头好晕啊。真的是想上台吗？一直觉得自己很失败吧，出道快两年了吧，然后也不敢怎么跟家里人说。第一次邀请妈妈来吧，然后就是你因为你已经说出去了，就是会有点担心吧。如果真的难熬的时候，证明要进步了。希望我们能早日独立行走，证明一下自己也是可以独当一面的。那么大的场子，肯定是希望能在上面给大家表演。相信自己，相信相信的力量，相信相信的力量，努力去练吧，弄呗，加油呗。当然想上台。背水一战，二十四小时极限任务挑战，你们不仅要展示你们的舞蹈动作，还需要在队形上面有变换。你们不是包赢的吗？我将决定你们能不能。<笑>体能训练也非常的重要。哇！哇！哇！西西，可以、啊、打倒了对方，就可以获得对方的。加油！个人魅力有，整体张力也有。还得练一下这个地方，看他们待会下一次会不会好一点。这是我们最后一遍彩排，表演的效果决定是否拥有登上家族演唱会的资格。内内内，加油！加油！你们慌吗？刚刚说我们不会入出到两名了，有没有？那想问，你们觉得你们？个人行为请勿上火。你不火还怪我，又不火不火，我挺火的。对呀。代表来到越火娱乐，这里是由越火娱乐出品，年轻的战场媒体参加会的现场。我自己在反省的时候，我觉得，我觉得是一个失败的案例吧。不去珍惜的时候，或者说确实就做的不到位的时候，我是很难过的。各位旅客是好看吗？好。我也觉得挺好看的，我有那个收到梧桐的一条短信，梧桐这么跟我说，他好真实啊，姐，很好看又窒息。<笑>大家都知道嘛，之前我们也做了一个小的综艺，李亚叔嘛，那个环境的话，我觉得是特别特别难的。我也呃换位思考嘛，如果老板把我放在那么恶劣的环境下，我可能当时就跑了。但是他们的话坚持了一个月。还是蛮感动的，包括他们整个团队的话，一直为了他们做了很多很多，而且包括这张片子的话，整个音乐质量和舞蹈质量都很高。这次宣发整个抖音的数据的话也特别好，是破亿了的。他们那首歌的话，在海外、在澳洲、在美国、在英国，都有很多人都在分享他们的舞蹈。
我是有看到他们自己为了自己背水一战的那种信念感。开会的时候，问话都非常犀利嘛，然后赶紧现场在十点问一下杜总。哇！刚刚说黄国又说到两年了，你们觉得你有？我有什么问题？就是个人行为请勿上纲。你不火还怪我，又不是我不火，我挺火的。关注的人民。哇！都不喜欢。<笑>你凭什么以你自己的立场穿搭我？我是一个企业家，我是用脑子来赚钱的。你们有什么？你们是靠脑子吗？可能预告片播了之后，就很多网友也已经开始说，看他要怎么洗白，怎么狡辩。嗯，肯定会有新的评价，都是我需要去面对的。呃，我也一直在调整自己的心态，然后我也会好好的反省自己。嗯，会更加努力的，然后多多期待奥运吧。嗯，谢谢老师。来用一句话来推荐一下这部综艺，好不好？我们，你想成为下一个杜航吗？哇、哦！年轻的战场。哇，我还可以学到一些商业的这个运营的东西，全是干货。我要看年轻的战场学的动漫。这部东西可以入选电子大赛的动漫。我觉得用一个字来形容就是特别的贴，就是那种屁花风情动意，就是想看啥有啥。没错，想看什么有什么，惊喜连连。来，我们一起面对镜头喊一个口号吧，是吧？爹，爹，爹，爹。三二一，爹。年轻的战场爹不爹？
抖手，大家来抖一下手啊！从顶上一竖条，一竖条，一竖条啊！这个地方我要一起打下来，好不好？我们我们再来一次吧。老疼了，我手都坏了。这里不会，这里不会。多剥皮的都不行。然、哦、后这里不会。完了，这里。你下次可以试试，就是先，比如说先瞄瞄准球了，嗯，然后手左脚出去，然后上踏回，提前往下劈，是这个感觉。对对对。这样就是能，你能找到什么时候，什么时候启动这个框，这、就是一个训练方法，就是告诉你什么时候启动。然后你练完之后就再再差不多就知道什么时候起步。还有这个我们要旋转，嗯，这个是要旋转。上那个手指有一个很对，是两是。上大回
大家，很开心，很激动啊！我们先做维持现场的秩序。好了，二零二四年的夏日，我们迎来了月华的第十五年。谢谢线上和现场的每一位观众朋友，希望我们的每一个舞台、每一步成长，都能让大家看到满满能量和快乐。在这个特别的日子里，我们肯定要请到月华的大家长一同来庆祝。现在，让我们用最热情的掌声、最大的尖叫声，欢迎我们的月华娱乐 CEO 杜海女士，杜总。